ಸರ್ಕೆ ಕಾಣಲ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ತಮ್ಮರು ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಸಾಧಕರ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾನಸ ನರಸಿಂಹಂ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿದ್ಯಾ ರಘುದತ್ ಜೌಡಿರವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಅವರನ್ನ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಹೇಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಈಗ ಕೊರೋನಾ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಕ್ಟಿಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಬಟ್ ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ಲಿಂಗ್ ಟೌನ್ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಊರುಗಳಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರೋ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ತುಮಕೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಹತ್ರ ಬಂದು ಸಣ್ಣ ಊರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಲ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹುಬ್ಳಿ ಅವಾಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಓದಿತ್ತು ನಾನು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಸೈಕೋ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಈಗ ಮೂವತ್ತ ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮಾನಸ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಜೀವನ ಮೂವತ್ತೆರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಇದೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ನೀವು ಮುಂದೆ ವೈದ್ಯರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಮೇಡಮ್ ಇದು ಕನಸು ಅಥವಾ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಮೇಡಮ್ ಅದು ನಿಜ ಇದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಐದ ಅಥವಾ ಆರು ವರ್ಷದವರಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಸಿನ್ ಬ್ರದರ್ ಒಬ್ರು ಡಿಫ್ಟೇರಿಯದಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಈ ಏನು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ ಅವನು ನಾನೇ ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡಿ ನನ್ನ ಇನ್ನೂ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಇದೆ ಅವ್ರು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಎರಡು ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಅವನು ಡಿಫ್ಟೇರಿ ಆಗಿತ್ತು ಸತ್ತೋದ ಆವತ್ತು ಆ ಬಾಲ್ಯ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಬೇರೂರಿ ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ ನಾನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವತ್ತು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದೆ ನಿಜ ನನಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅದನ್ನ ನಾನು ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡಿಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು ಸಿ ಮತ್ತೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಕಂಡಂತ ಕನಸನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ತುಂಬಾ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಗಿದ್ರು ನಮ್ ತಂದೆ ನೀನ್ ಏನೇ ಹಾಕಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಓದು ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಓದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅಫರ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಎಜುಕೇಶನ್ ಮುಗಿಸಿ ನೀವು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಹತ್ರ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರಿ ಹುಬ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಈ ಒಂದು ಹೆಸರಾಂತ ಮಾನಸಿಕ ನರ್ಸಿಂಗೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಾಗ ಆಗಿನ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಲಿಂಕ್ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಾನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶೋಕಯ್ಯ ಅವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ನಿಜ ನನಗೆ ಒಂದು ಆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆವಾಗ ನಾವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ನನ್ನ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಕಾರಣದಿಂದ ಬಂದು ಜಾಯಿನ್ ಆದರೆ ಇಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಚಾಯ್ಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಚಾನ್ಸ್ ಚಾನ್ಸ್ ಬಟ್ ರಿಯಲಿ ಬೇಡ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಒಂದ್ಸಲಿ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಯಾವತ್ತೂ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗೋ ಯೋಚನೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕೂಡ
ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಿಂಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪೇಷೆಂಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಪಟ್ಟಾಗಿ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ಮಾನಸಿಕ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಜನ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ ಹಲವಾರು ರೀಸನ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಯಾಕೆ ಮೇಡಮ್ ಇದ್ರ ಕಾರಣಗಳೇನು ಯಾಕೆ ಜನಗಳಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಇದು ಕೊಡಪಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಓಕೆ ಮಾನಸಿಕ ಖಿನ್ನತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಇದ ಹೇಳಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದರ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಟ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೆದುಳಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಿ ಆಗುವಂತ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಕೆಲಸ ತೊಂದರೆ ಆಗಿ ಆಗುವಂತದ್ದು ಎರಡಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೈನ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೆದುಳು ಶ್ರಿಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಮೇಜರ್ ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮನೋವಿಕಲ್ಪತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಮನೋವಿಕಲ್ಪತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅದು ಏರುಪೇರು ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಪೇಶೆಂಟ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ತನಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ರೋಗಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರನೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ರೋಗಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಒಂದಲ್ಲಿ ಪೇಶೆಂಟ್ ರೋಗಿಯ ಮನೆಯವರು ಮನೆಯವರು ಇವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ರೋಗಿಗೆ ತಾನಿನ್ ರೋಗಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಇನ್ನೊಂದ್ ತರದ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೇಶೆಂಟ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಮಾನಸಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮನೋಚಂಚಲತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಚಾಂಚಲ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಶೆಂಟ್ಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ ನನ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರಲ್ಲ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಎರಡು ತರ ಪೇಶೆಂಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಅದೇ ಏಕೆ ಮೇಡಮ್ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಖಿನ್ನತೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಖಿನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಈ ಒಂದು ಹುಡುಗ ಅಥವಾ ಹುಡುಗಿ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫೇಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಗೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಖಿನ್ನತೆ ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾನು ಫೇಲ್ ಆದ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮೇಲೆ ಆ ಖಿನ್ನತೆ ಹೇಗೆ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಒಂದ್ ಮೂರ್ ಜನ ಫೇಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಒಂದ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಯ್ಯೋ ಬಿಡು ಏನಾಯ್ತು ಒಂದಿನ ಸರಿ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಭಾಗ ಅಂತ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ಎರಡನೇನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ನಾನು ಎದುರಿಸೋದು ಮುಖ ಮಾತಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಂಗೆ ಯಾರೋ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ಮನೇಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಬೇಡಪ್ಪ ಮುಂದಿನ ಸಲ ನಾನು ಓದ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಮುಂದುವರಿಬಹುದು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೂಯಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಪ್ರಪಂಚ ಎದುರಿಸಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಇದೇ ಲೈಫ್ ಇದೆ ನಾನು ಒಂದ್ಸಲಿ ಫೇಲ್ ಆದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ದುಡಿಯಿತು ಜೀವನ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ನೋಡಿ ಇದು ಒಂದೇ ಸಂದರ್ಭ ಒಂದೇ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಒಂದೇ ಬಟ್ ಅದರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸೊ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ಣವಾದ ಖಿನ್ನತೆ ಮೇಜರ್ ಮೇಜರ್ ಡಿಪ್ರೆಸಿವ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಇವೆರಡು ತರ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಖಿನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅವರಿಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮೈಲ್ಡ್ ಡಿಪ್ರೆಸಿವ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ ಕಡೆ ನಾವು ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇನ್ ಆಗಿ 
ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಪದೇ ಪದೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಯಿಲೆ ತುಂಬಾ ದಿವಸ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗೋ ಸಿಚುವೇಶನ್ ತಗೋಸ ಕೆಲವ್ ಒಂದ್ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪೇಶೆಂಟ್ ಇಗ್ ಬರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಶೆಂಟ್ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕ್ಯೂರಬಲ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ವಿಚಾರ ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಈ ತರ ನನ್ಗೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಸೊ ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ಅದೊಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ ಈಗ ಮೇಜರ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಅದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಆ ಹುಡುಗ ಮತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಬರೋಕ್ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಈಗ ನಾನು ಸೂಯಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಇದ್ದಾಗ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಹೌದು ಅವನ್ ಮಧ್ಯಂತರದ ಜೀವನ ಮಧ್ಯಂತರದ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಆಗ ಹೇಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮೇಡಮ್ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ 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 ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ವಿಕಲ್ಪತೆಗಳು ಮಿಡ್ ಡೇ ಲೈಫ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತು ಆ ತರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ನೀವೇನು ಹುಟ್ಟದಾಗಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಬೇರೆನೇ ಸೆಕ್ಷನ್ ಈಗ ಎಪಿಲೆಪ್ಸಿ ಅಪಸ್ಮಾನ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮೆಂಟಲ್ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಮಾಲ್ಯತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ 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 ಈಗ ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬಂದು ತೊಂದರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಡೆಲಿವರಿ ಹೊತ್ತಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಯಿಲೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಇದರಿಂದ ಬರುವಂತ ಬುದ್ಧಿಮಾನ್ಯತೆಗಳು ತುಂಬಾ ವರ್ಷದಿಂದ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಬುದ್ಧಿಮಾನ್ಯತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದ ಬಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇದು ಏನು ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ನಾವು ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಒಳಪಟ್ಟು ಸುಮಾರು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ನಲ್ಲಿ ದಿನ ಬಳಗ ಇದನ್ನ ಇರುತ್ತೆ ಇವತ್ ಯಾಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿರೋದು ಕಾರಣ ಏನ್ ಮಾಡ ಈಗ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಅಥವಾ ಲೈಫಿನ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅವರಲ್ಲಿ ಮೆಚುರಿಟಿ ಇಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಪ್ರೌಢ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಲ್ಟ್ ತರದೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವರಲ್ಲಿ ಬ್ರೈನ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಅದು ಇರಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಗೊಂದಲಗಳಿರುತ್ತೆ ಆ ಗೊಂದಲಗಳಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಲೈಫಿನ ಸೈನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಸಣ್ಣವ್ರು ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇರೋ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಈಗಿನ ಇರೋ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕಳೆದಂತೆ ಈಗ ನೋಡಿ ನಮ್ ಶಾಲೆಗಳಾಗ್ತು ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಬರೀ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಒಮ್ಮೆ ಬಿಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದರಿಂದಾನೆ ಈಗ ನಾವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹಬ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದೀವಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಡಿ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆದಂಗೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಒಂದ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಸಲಹೆಗಳು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಾದ್ರೂ ಊಟನೇ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಸಂದೇಶ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರಕಾರ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಪೋಷಕರಿಂದ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಂದ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಸಿ ವೇ ಔಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಈ
ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಟು ಅವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಸೊ ಈಗ ನನ್ನ ಮಗು ಇದು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಹಾಗಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಓನ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನನ್ನ ಮಗು ಟಿ ವಿ ನೋಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ನಮ್ಮ ಸೀರಿಯಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಗುಗೆ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಮನೆ ಮೊದಲ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಮೊದಲ ಗುರುಗಳು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ ಗುರುಗಳಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಫಸ್ಟ್ ತಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನ್ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಗು ಖಂಡಿತ ಅದನ್ನ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೋದಪ್ಪ ಇವಾಗ ನಾನೇ ಟಿ ವಿ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೋತೀನಪ್ಪ ಏನ್ ಅಂತ ಓದೋಣ ನನ್ಗೆ ನನ್ಗೆ ಆ ಮಗುಗೆ ಹೇಳಕ್ ಕೊಡಕ್ ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ವಾ ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಯು ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾವು ಇಬ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಇನ್ಕಲ್ಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಖಂಡಿತ ಈಗ ನೀನ್ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದು ಹತ್ತು ಜನ ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೂರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಓದಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಒಂದು ಅಟೆನ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೋಷಕರಾಗಿ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಉತ್ಸಾಹ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಅವರನ್ನ ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಏನು ಎಲ್ಲಾನು ಮಾಡು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಮಾಡು ಮಾಡು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ನೀನ್ ಒತ್ತಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಲಿ ಒತ್ತಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾನು ಮಾಡ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹುಮ್ಮಸ್ ಇದೆ ಮಗುಗೆ ಯಾವ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಆ ಒಂದು ಇವಾಗ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಈಗ ಎಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ರು ಒಂದು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ತಗೊಂಡು ಮಗು ಬರೀತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಾಡಿದ ಸೊ ನೀನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಡದೆ ಇರೋ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಡಲ್ ಆಗಿ ಇರೋದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಮಾಡಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹೋಗು ಅವ್ನಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ್ಗೋಸ್ಕರ ಇಂತ ಏನು ಅವರಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಗುವಿನ ಏನು ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಗೆ ಖಂಡಿತ ನಾವು ನಾವೇ ಅಡ್ಡ ಬಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಾನಸ ನರಸಿಂಹ ಪ್ರಾರಂಭ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಾಯಿತು ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಶೋಕ್ ಪಾಯ್ ಅಂತ ಸುಮಾರು ಒಳ್ಳೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಖಿನ್ನತೆ ಒಳಪಟ್ಟಂತ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನೀವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಆ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಪರೇಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಮೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಪೀಡಿಯಾಟಿಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಖಿನ್ನತೆ ಇರ್ಬೋದು ಆತಂಕ ಇರ್ಬೋದು ಭಯ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ಕೂಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಪಿಯರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರೆಷರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಏನೇನು ಮಗುಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಕ್ ಆಗದಿಲ್ಲ ಮೆಂಟಲ್
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹೋಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಡಿಸೆಪ್ಟೆಗಳು ಇದ್ದ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಹೋಗಿ ಈ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆರು ಜನ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ನಲ್ವತ್ತೈವತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಕಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫೋಬೆಟ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು ನಂಬರ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆ ಕಲಿಕೆ ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ತಿದ್ದೋದಿಂದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ನಮ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ಓಪನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಭರ್ತಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಇವಾಗ ನೂರು ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಖಂಡಿತ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ವಸತಿ ಇಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಒಂದು ಮನಸ್ಫೂರ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮಾನಸ ಆಧಾರ ಅಂತ ನಮ್ದು ರಿಹಾಬಿಟೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನ ನಾವು ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೋಲಾಪುರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸಿಂಧುನೂರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ ಕೆಳಗಡೆನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ವ್ಯಾನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರಕ್ಕೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಿನಿಮಮ್ ನ್ಯೂಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಆಗುತ್ತೋ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಇದು ಬರ್ಡನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕಂಡ್ಕೊಂಡಿದೀರಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಟೀಚರ್ಸ್ ನೋಡಿ ನಲ್ವತ್ತು ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನೂರ್ ಜನ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲಾ ಟೀಚರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಒಂದ್ ಮಗು ಅವರಿಗೆ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಬರೆಯಕ್ ಆಗದೆ ಇರೋದು ನಾವು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಂದ ಪಾಸ್ ಆದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ವಿಚಾರ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಪಿ ಯು ಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಡಿಗ್ರಿ ತನಕ ಹೋಗಿರೋ ಮಗು ಇದೆ ಈಗ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನೀವು ನೋಡಿ ಮಾನಸ ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಒಂದು ಒಂದ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮುಗಿಸಕ್ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೆರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಎವ್ರಿ ಡೇ ಇಸ್ ಎಂಡ್ ಡೇ ಫಾರ್ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ಬಾಗಿಲಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಏನು ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಈ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ತುಂಬಾ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಅದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮೌಂಟಿಯತೆ ಬೇರೆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಬೇರೆ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಹೊಗೆ ಹಾಕಿಸೋದು ತಲೆಗೆ ಕೈ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಹಾಕಿಸೋದು ತಲೆಗೆ ಕೂದಲು ಎಳೆಯೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಮಾನಸಿಕ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ
ಆದ್ರೂ ಅದೇ ಈಗ ಅದನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಮಾನಸಿಕ ರೋಗ ಏನು ಅದಕ್ಕೂ ಜನ ಇವಾಗ ಮುಂದುವರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವ್ರು ನಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕು ಯಾರು ಸಂಕೋಚ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಸೊ ಸಮಾಜ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಬಟ್ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನು ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲೇ ಇವಾಗ ಮಾನಸ ಆಧಾರ ಅಂತ ರಿಹಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತೆ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಹೋಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮುಂದ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ ಮನೇಲಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಕೆಲವು ಸರಿ ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಈ ಪೇಶೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣ ಹೊಂದ ಗುಣ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗುಣ ಪಡಿಸ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೇಶೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಪೇಶೆಂಟ್ ಕಡೆಯವರ ಪೋಷಕರ ಕಾಪರೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದೊಂದು ಕೂಡ ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ಅದರ ಮೋಡ್ ಇದೆ ಮೋಡ್ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜನ ಎಷ್ಟು ಇದಾಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮೇಡಮ್ ಖಂಡಿತ ಜನರು ಕೂಡ ಎಚ್ಚರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅದು ಖಿನ್ನತೆ ಅನ್ನೋದೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮೇಡಮ್ ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಮಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ 